2024 nasema ni mwaka wa tofauti sana. Utakuwa ni mwaka wa maongezeko. Kunatabiri mambo makubwa kutokea katikati ya maisha yako. Amen apendwa. Kunatabiri kutokea mambo makubwa sana katikati ya kanisa la Bwana. Na kanisa hili na haya nayasema tutakwenda kuyashuhudia mwezi wa Disemba. Kwa mwaka 2024 ni tunautangaza kwamba ni mwaka wa maongezeko. Na maandiko kutoka kwenye kile kitabu cha Hebrania sura ile ya sita ule mstari wa 11 mpaka ule mstari wa 14 lakini nasoma tu ule mstari mmoja tu kwa wakati wako utakwenda kusoma ile mstari kuanzia 11 mpaka 14. Unasema hakika yangu kukubariki nitakubariki na kukuongeza nitakuongeza. Haya ni maneno ambayo uh, Mungu alikuwa akimwambia Ibrahim. Kwa mwandishi wa kitabu cha Hebrania anayachukua mambo haya kutoka kwenye kile kitabu cha mwanzo. Amina. Yeah. Kwenye kile kitabu cha mwanzo wakati Mungu akiongea na Ibrahim. Kwa moja kati ya hadi ambayo Mungu alimwahidi Ibrahim alimwahidi juu ya bali ya ongezeko. Asema kukubariki nitakubariki na kuna kukuongeza nitakuongeza. Amina. Amen. Kwa hizi ni ahadi na mwandishi sasa wa Hebrania hazungumzii habari ukisoma kuanzia 11 ndio utaelewa hazungumzii habari ya Ibrahim. Anazungumzia juu habari wale walifio ahadi ambazo Ibrahim alipewa kwa imani. Ambao ndio mimi na wewe. Amina napendwa. Kwa mwandishi wa Ibrania unaposoma kwa ile mstari wa 11 anaeleza juu habari ya wale watu walifio kwa imani ambao tunarithi zile ahadi ambazo Bwana Mungu alimwahidi Ibrahim kwamba na sisi kwa sababu ni wazao imani kwa Ibrahim tukiamini kitu hiki kitatokea. Amen. Amina Tukiamini kitu hiki kitatokea. Sasa nilete sasa utangulizi wa somo langu kwa ufupi sana kwa kuangalia maana ya neno maongezeko alafu natoa ufafanuzi wa kitu chenyewe ambacho kina, ambacho kwa nini nimefikia hatua hii. Maana ya neno maongezeko Kiingereza tunasema increases uh, kwa Kiswahili na tukama neno ongeza lenye maana zidisha. Amina wapendwa. Kwa tunaposema mwaka wa maongezeko ni mwaka wa Mungu kutuzidisha. Ni mwaka wa Mungu kukuzidisha pale ulipo kukuzidisha Mungu atazidisha familia yako Mungu atazidisha kwenye kazi yako Mungu atazidisha kwenye masomo yako Mungu atazidisha katika kazi ya mikono yako Mungu atazidisha kila unachokifanya kitazidishwa Amina 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 Wanaonisikia waseme amina 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 Kwa kwako pokea katika jina la Yesu. Ukiamini hiki kitatokea. Amina. Sasa ni, uh, niende au uh, unaposoma tunatapata wapi neno? Unaposoma kwenye matendo ya mitume sura ya pili ule mstari wa 47 lakini pia kwa wakati wako utasoma kwa mitume wa pili sura ya tisa ule mstari wa kumi tunaona mwandishi anitumia neno kuzidisha pale. Anasema wa kimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Amina wapendwa. Kwa tunaona hawa watu walikuwa kimsifu Mungu. Kama mimi na wewe hapa tulipo tunamsifu Mungu. Lakini pia nasema na kuwapendeza watu wote. Alafu nasema Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa mwaka 2024 ni mwaka wa Mungu kulizidisha kanisa lake ni mwaka ambao tutashuhudia mambo makubwa yakitokea hapa ICC na wewe utakuwa shuhuda wa hiki ninachokisema maana Mungu anakwenda kufanya mambo makubwa katikati yetu amina 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 haleluya sasa niseme ufafanuzi kwa nini naleta hivi maana yake nimesema hapa kila mwaka uh, Mungu hutupatia kauli mbiu ya kusimamia kila mwaka Mungu amekuwa akitupa kauli mbiu ya kusimamia nimekupa mifano tu kauli mbiu tu za miaka miwili zilizopita mwaka 2022 tumekuwa na kanuni ya kupanua mipaka na mwaka 
uh, na mwaka 2023 tumekuwa na kanuni ya kutiwa nguvu mpya. Sasa ile kanuni ya kupanua mipaka tukumbuka watu walishuhudia mambo makubwa ya ajabu mahali hapa mipaka ikipanuliwa. Haleluya. Mipaka ya kiroho ikipanuliwa, mipaka ya kiuchumi ikipanuliwa. Kuna watu walishuhudia hapo walishika pesa ambazo hawajawahi kuzishika. Amina. 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 watu walishuhudia, watu walishuhudia kupanuliwa mipaka kiroho kwa namna ya ajabu sana. Na mwaka huu ambao tunaomaliza tuliomaliza sasa ulikuwa ni mwaka wa kutiwa nguvu mpya. Tumeshuhudia matendo makuu ya Mungu, Mungu akitenda kwa kanisa ya Kristo. Unapotoka hata hapo nje ukiangalia jengo linaloendelea hapo sio kitu cha kawaida. Sio kitu cha kawaida katika hali sisi za kibinadamu. Lakini ni Mungu anayetenda. Haleluya. Sasa hapa nikasema kila aliye makini kuifuatilia. Nisikilize vizuri. Kila aliye makini kuifuatilia. Alafu najua kuna kitu cha ajabu sana. Kuna watu ambao wako makini kufuatilia hiki tunachokifanya walio nje ya ICC kuliko nyinyi mliopo hapa. Amen. Yaani kuna watu ambao hivi sasa wanatuangalia kwenye YouTube, wanatuangalia kwenye Facebook na wako makini kufuatilia na, wa, na wamekuwa kileta shuhuda nyingi kubwa sana. Yule ni mashahidi kuna watu ambao huwa wanakuja hapo wanasema wamekuwa kitufuatilia kila tunachokifanya hapa. Sawa sawa. Kwa hawa watu wamekuwa pia wakifuatilia. Watu walio makini kufuatilia hufaidika kupitia kwenye kauli mbiu usika. Mwezi wa mimi ukikaa itapita. Tunapomaliza mwaka wezi watashuhudia. Alo? Alo? Mwambie jirani yako uwe makini. Mwambie uwe makini. Walio makini kufaidika. Na wameona faida ya kusimama kwa imani katika kile tunachokitamka, katika kile tunachokikiri. Sawa sawa? Sasa mwaka huu Mungu ametupatia kauli mbiu ya maongezeko. Kauli mbili yetu sisi ni maongezeko kila atakaye kuwa makini kuifuatilia hakika ataona matokeo makubwa katika maisha yake matokeo makubwa kwenye familia yake matokeo makubwa katika eneo la kazi matokeo makubwa katika eneo la biashara matokeo makubwa katika eneo la elimu matokeo makubwa katika maisha yako ukiwa makini na ukaamini hiki ninachosema utakiona haleluya 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 kwa ngapi wako tayari kwa maongezeko makubwa Haleluya haleluya pokea maongezeko makubwa Haleluya 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 leo la kwanza inaitwa maongezeko ya kiroho Maongezeko ya kiroho Tunaona katika Luka sura ya kwanza ule mstari wa 80 Tunaona Biblia ikitaja ikitaja juu ya habari ikitaja juu ya habari ya ya, ya ikitaja ikimsema juu ya habari ya Yohana mbatizaji. Biblia inasema juu ya habari ya Yohana mbatizaji Luka sura ya kwanza ile mstari wa 80. Biblia inasema yule mtoto akakuwa akaongezeka nguvu kirohoni akakaa majangwani hata siku ya kutokea kwake kwa Israeli. Kwa hiyo akakuwa akaongezeka nguvu rohoni. Tuko sawa sawa? Kwa ongezeko la kwanza ile nguvu ya kiroho. Kwa mwaka 2024 ni ongezeko la nguvu. Kama nguvu za kiroho zilikuwa ziko chini, mwaka 2024 ni mwaka wa viwango vya kiroho kupanda. Haleluya. Ni mwaka wa viwango vya kiroho kupanda. Haleluya. Na na ongezeko hilo tukiangalia kwenye maeneo makubwa mawili madogo mawili katika ongezeko la kiroho la kwanza katika upande wa wanafamilia kwa wanafamilia binafsi katika familia tutashuhudia maongezeko katika nguvu za kiroho katika kukua kiroho tunaposema ongezeko la kiroho ni pamoja na kukua kiroho ya maana kiroho hautakuwa pale ulipo amina kama yako ilikuwa chini Bwana anakwenda kuipandisha huduma yako. Na Bwana atakwenda kutukuzwa 2024. Amen. Hallelujah. Ya Mungu katika huduma. Nguvu ya Mungu katika ibada, sawa sawa. Nguvu ya Mungu katika ibada. Ibada moja 
Matendo ya Mungu kama inasema hata walipokwisha kumwomba Mungu mahali pale walipokusanyika pakatikiswa wote wakajaa Roho Mtakatifu wakanena neno la Mungu kwa ujasiri ni mwaka wa ibada zetu kutikiswa yani Roho Mtakatifu atatikisa ibada zetu tunaposifu na kuabudu nguvu za Mungu zitashuka nguvu za Mungu zitatembea mahali hapo patatikiswa Roho Mtakatifu atatikisa na watu tutapata uwe so wa kunena neno la Mungu kwa ujasiri ulikuwa huwezi kushuhudia utakwenda kushuhudia ulikuwa huna nguvu ya kushuhudia matendo makuu ya Mungu utashuhudia watainuka watu watakwenda kuhubiri masokoni watainuka watu watakwenda kuhubiri katika vituo vya mabasi watainuka watu bila aibu watakwenda kulinena neno la Bwana ni mwaka wa maongezeko. Shike mkono jirani yako, mwambie ni mwaka wa maongezeko. Mwambie kuwa tayari katika maongezeko. Mwambie kuwa tayari katika maongezeko. Haleluya. Tuangalie eneo la pili la maongezeko. Eneo la pili ni ongeze, maongezeko ya kiuchumi na kimaendeleo. Biblia inasema wewe hukumzingila kwa ukingo pande zote pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyonazo kazi za mikono yake umezibariki nayo mali yake imeongezeka katika nchi amina wapendwa nayo mali yake imeongezeka katika nchi yani huyu anaongea hapa ni ibilisi sio Mungu ya maana ibilisi ameyaona maongezeko ya kiuchumi katika maisha ya ayu Oh nataka nikwambie hata shetani atatambua kwamba yako maongezeko katika maisha yako. Amen. Hata shetani nataka atambue yako maongezeko. Haleluya haleluya. Kweli mwako wa maongezeko kwa wana familia binafsi ongezeko la mapato. Bwana atatuongeza mapato, ongezeko la mali vivyo vitapanda madaraja kazini yatapanda biashara zitapanda elimu zitaendelea haleluya haleluya vitu vitapanda na kuongezeka unaposoma mwanzo 22 ule mstari wa 17 mwanzo 22 17 unasema katika kukubariki nitakubariki unakumbuka hilo neno ambalo mwandishi wa Hebrewia alilichukua kule katika kukubariki nitakubariki na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako haya maneno anaambia Ibrahim kama nyota za biguni na kama mchanga ulioko pwani na uzao wako utamiliki malango ya adui zako kwa maana yake Bwana anakwenda kushusha baraka zisizokuwa za kawaida katikati ya familia zetu haleluya mwambie wanangu wewe amini tu mwambie wewe amini tu Yenu kiamini kuna vitu vinatokea. Lakini hiyo ongezeko la kimaendeleo katika kanisa la ICC kwamba ujenzi wa kanisa utaendelea kwa viwango visivyokuwa vya kawaida. Tutashuhudia mwaka huu unajua tumeona mwaka kesho ni zaidi ya hiki tulichokiona. Haleluya haleluya. Bwana anaendelea kuzidisha mapato yetu. Bwana anaendelea kuinua uchumi wetu. Kwa ujenzi tunaendelea kuongezeka. Nyumba ya Bwana tunaendelea kuongezeka kumalizia kuenzeka hiyo nyumba tunakwenda kuanza finishing tunakwenda kufanya mambo makubwa hilo jengo takapokuwa tunamaliza 2023 halitaonekana kama linavyoonekana litaonekana katika sura ya tofauti maana Bwana atakuwa anakwenda kufanya maongezeko makubwa eneo la tatu ni maongezeko ya kimwili kutoka sura ya kwanza ule mstari wa saba unasema na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi na wakaendelea na kuongezeka nguvu na ile nchi ilikuwa imejawa na wao oh wow nalipenda ile andiko bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe wana wa israel walikuwa na uzazi sana hao bibi sema wakaongezeka mno tuko sawa sawa kwa hii ni ongezeko la kimwili sasa hawa watu wakaongezeka mno 
lakini pia anaelezea ni tafsiri ya pili la ongezeko wanasema wakazidi sawa wakazidi kuwa wengi maana yake ongezeko tafsiri nyingine ya kuzidisha sawa wakazidi kuwa wengi aishi nao wakaendelea wakaendelea wakaongezeka na nguvu na ile nchi ilikuwa imejawa na wao kwa muda mfupi kwa muda mfupi watu hao wameingia Misri ah wana wa Israel wakaichaza nchi ile kiasi ambacho kiasi ambacho mpaka wa Misri wakaanza kuogopa wakasema hawa watu tukiwaacha jinsi walivyo itafika hatua watatutawala Amen. Maana yake ongezeko likuwa sio la kawaida. Amen. Hata alipoweka mipango ya kuwaua kila mtoto mwanaume anayezaliwa ili ku, kuzuia ongezeko, lakini wakashangaa wanawake wa Kiisraeli walipokuwa majasiri kabla hajaenda kumaliza watoto kisha jifungua tayari mambo yanaendelea. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ongezeko la kimwili litagusa katika maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza litagusa katika kwa maana familia katika familia binafsi. Katika familia binafsi maana yake ongezeko la wanafamilia, yani katika familia familia inatabiri mapacho yatazaliwa hapo. Amina amina amina. Inatabiri ongezeko watoto watakaozaliwa tutakwenda kushuhudia 20 24 ah watoto watakaozaliwa hapa ni baraa. Amina. Kwa hapa ni baraa. Kukua kimwili kuongezeka kutakuwepo ndio tukasoma kile kitabu cha kutoka 23 ule msari wa 26 unaweza kaiona pale lakini muda wangu sio rafiki muda wangu sio rafiki lakini tuangalie kwenye upande wa kanisa au kwenye upande wa kanisa ongezeko la kanisa la ICC tunalizungumzia kimwili maana kukua mwi kwa, kwa, kwa mwili wa Kristo ndani ya kanisa Amina apendwa maana yake kama watoto watazaliwa kule ndani ya kanisa kanisa litakuwa kanisa litaongezeka kanisa litaongezeka amina apendwa kanisa litaongezeka ukisoma matendo 16 ule mstari wa tano kwa wakati wako sijaandika pale matendo 16 ule mstari wa tano nasema makanisa yakatiwa nguvu katika ile imani hesabu yao ikaongezeka kila siku amina Inaiona mambo makubwa yanakwenda kutokea 2024. Katika familia ya kila muamini atakayeamini mahali hapa. Na hata hawa wanaotufadhilia kupitia kwenye mitandao ya kijamii wataona kile ambacho kitatokea katikati ya maisha yao. Nataka ni kuongoza kwenye maombi haya ya kupokea. Na kisha tutakwenda kuhitimisha ujumbe wangu. Sema e Yesu. E Bwana Yesu. Ninakushukuru. Ninakushukuru. Kwa wema wako na kwa utukufu wako. Bwana Yesu. Yesu. Hiki ambacho umekisema. Umesema nami. Ni neno la unabii katika maisha yangu. Ni neno la unabii katika familia yangu. Na hivyo Bwana niko tayari unabii kutimia katika ya maisha yangu. Nataka kuona ongezeko la kiroho katika familia yangu katika maisha yangu nataka kuona kwa imani ongezeko la kiuchumi na kimaendeleo katika familia yangu katika katikati ya katika katika maisha yangu nataka kuona ongezeko la kimwili katika maisha yangu na katika familia yangu ninakiri ya kwamba Bwana wewe ni mkuu na unaweza kutenda makuu hata katika hili utatenda makuu katikati ya maisha yangu utatenda makuu katika jina la Yesu baba ninakuomba amen